हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस तो हम आगे बढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर सेवन के लिए तो हमने प्रीवियसली कवर कर लिया लेक्चर नंबर फाइव में आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री लेक्चर नंबर सिक्स में हमने कवर किया था डायक्लोमेट्री और सैरीमेट्री अब हम लोग आ रहे हैं लेक्चर नंबर सेवन पे तो लेक्चर नंबर सेवन में हम लोग जो कंपेरिजन देखने वाले हैं या हम जो रिडोस ट्राइडेशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आयोडो आयोडोमेट्री ट्री एंड ब्रोमेटोमेट्री अब दोनों में डिफरेंस क्या है यहां पर के आई ओ थ्री और यहां पर के बी आर ओ थ्री ये क्या है पोटेशियम आयोडेट पोटेशियम आयोडेट और ये क्या है पोटेशियम ब्रोमेट पोटेशियम ब्रोमेट तो यहां पे पोटेशियम आयोडेट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली पोटेशियम ब्रोमेट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पे आप डिफरेंस देख रहे हैं तो जस्ट ये आपका आयोडीन पार्ट और ये ब्रोमीन पार्ट ये डिफरेंस है तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसकी और इसकी रिएक्शन मिलती जुलती होंगी ये जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका रिडक्शन होगा इसका रिडक्शन होगा तो ये लिबरेट करेगा आयोडीन यानी ये रिड्यूस होकर क्या प्रोवाइड कराएगा आयोडीन ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होगा ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका रिडक्शन होगा तो ये प्रोवाइड करेगा ब्रोमिन ये आयोडीन फॉर्म करेगा और ये ब्रोमिन फॉर्म करेगा तो यहां पोटेशियम आयोडेट यूज हो रहा है एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए इसको बोलते हैं आयोटोमेट्री और यहां पर पोटेशियम ब्रोमेट यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट्स दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमेटोमेट्री अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं तो जैसे हमने डायक्लोमेट्री और सैरीमेट्री में कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट लेके रिएक्शन देखी थी वैसे हम लोग यहां पे भी कर लेते हैं तो सपोज करिए आपका ये यूज हो रहा है एज अ के आई ओ थ्री एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा ये किस में रिड्यूस हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा आयोडीन में सिमिलरली यहां पे देखिए के बी आर ओ थ्री ये भी रिएक्ट करेगा किससे रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट अब लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा ब्रोमीन में अब आइए देखते हैं क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम लेने वाले हैं तो यहां ऊपर लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जिससे क्या रेट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने भाई कॉमन जो हम ले चुके हैं अभी तक लेते आए हैं हमने ले लिया फेरस आए फेरस हमने ले लिया स्टेनस हमने ले लिया सोडियम था सल्फेट एस टू ओ थ्री माइनस टू ठीक है था सल्फेट हमने ले लिया आर्सन एस एसिड यानी कि ए एस ओ थ्री माइनस थ्री हमने ले लिया ऑक्जेलिक एसिड यानी कि आप या सभी सकते सी टू ओ फोर माइनस टू या एच टू सी टू ओ फोर ठीक है अब ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हुआ रिडक्शन हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे ऑक्सीडाइज होंगे तो एफ ई प्लस टू गेट ऑक्सीडाइज इन टू एफ ई प्लस थ्री यानी क्या बना लिया इसमें फेरिक ठीक है सिमिलरली यहां पे स्टेनस गेट ऑक्सीडाइज इन टू स्टेनिक यानी एस एन फोर प्लस एस टू ओ थ्री था गेट ऑक्सीडाइज इन टू टेट्रा था एस फोर ओ सिक्स माइनस टू ऑक्सन एस एसिड यानी ए एस ओ थ्री ऑक्सीडाइज इन टू ए एस ओ फोर माइनस थ्री यानी कि ये था आर्सन एस एसिड एस एसिड और ये क्योंकि आर्सेनिक ठीक है फिर ये किस में ऑक्सीडाइज होगा सीओ टू प्लस वाटर सीओ टू प्लस वाटर ठीक है तो रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां आप देख रहे हैं सब में रिड्यूसिंग एजेंट सारे के सारे क्या हुए ऑक्सीडाइजिंग में प्लस टू से प्लस थ्री प्लस टू से प्लस फोर 
ठीक है फिर यहाँ सल्फर में निकालेंगे तो सारे के सारे ये ऑक्सीडाइज हुए जबकि यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम आयोडाइड में इसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर कितना होगा आयोडीन पे प्लस वन पोटेशियम आयोडीन प्लस एक्स और ये हो गया थ्री टू जो सिक्स यानी माइनस सिक्स इसका टू जीरो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सिक्स प्लस वन यानी एक्स माइनस फाइव इसका टू जीरो तो एक्स इसका टू प्लस फाइव क्या है ओ थ्री जीरो सिक्स हाँ प्लस फाइव ठीक है तो ये हुआ प्लस फाइव और प्लस फाइव होने के बाद ये कितना हो गया जीरो तो आप देख रहे हैं कि प्लस फाइव से ये क्या हो गया जीरो हो गया तो ये तो रिडक्शन हुआ जबकि इसने प्लस टू से प्लस थ्री किया यानी ऑक्सीडाइज कराया प्लस टू से प्लस फोर हो गया ऑक्सीडाइज कराया ठीक है तो ये हो गया आपका आयोटोमेट्री अगर सेम रिएक्शन अब हम दोबारा अगर इसको लिखें तो सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे उससे अच्छा होगा मैं आपको समझाऊं कि जस्ट ये आयोडीन आप चेंज करिए यहां पर लगाइए ब्रोमिन ठीक है तो अभी ब्रोमीन आ गया तो क्या लिबरेट करेगा ब्रोमीन बी आर टू और बाकी सारे रिएक्शन ऐसे ही तो ये याद करने में काफी इजी होगा अब मैं पूरी रिएक्शन फिर से लिखूं वो उतना इंपैक्टफुल नहीं है आप जस्ट यही देखिए आयोडेट की जगह ब्रोमेट यूज हो गया और वो किसमें आयोडिन की जगह क्या लिबरेट हो गया ब्रोमिन बाकी सारे रिएक्शन एज एट एस तो ये काफी ईजी हो गया तो ये हो गया आपका ब्रोमेटोमिट्री ठीक है तो बेसिक रिएक्शन आपको समझ में आई कि आयोटोमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री में क्या डिफरेंस है जस्ट आपका वहां पे आयोडीन की जगह ब्रोमीन क्या होगा लिबरेट होगा अब जब आप इसमें एक्सपेरिमेंटल डिटेल में जाएंगे तो फिर वैसे ही आपका आपको जो स्टैंडर्ड है उसका डब्ल्यू स्कस टू एनईवी बाई थाउजेंड से प्रोपरेशन कर लीजिए जो अनोन है उसका भी डब्ल्यू स्कस टू एनईवी बाई थाउजेंड से प्रोपरेशन कर लीजिए एक को आप ड्यूरेंट में फिल कर लीजिए आप जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन उसको आप कॉनिकल में ले लीजिए स्टार्च ले लीजिए आयोडीन के केस में तो स्टार्च ही ले लेंगे एज आ इंडिकेटर ब्रोमिन के केस में आप एक इंडिकेटर ले लीजिए उसके बाद आप क्या करिए टाइट्रेशन करिए टाइट्रेशन करने के बाद जहां पर भी एंड पॉइंट आ रहा है यानी कलर चेंज हो रहा है वहां से आप ब्यूरो रेडिंग नोट कर लीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए एन वन वी वन इजकल टू एन टू वी टू तो वी टू हो जाएगा ब्यूरो रेडिंग एन टू आपको फाइंड आउट करना है एन वन वी वन क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो उसकी कंसनट्रेशन भी नॉन होगी और उसका वॉल्यूम भी नॉन होगा तो आप ये सारे वैल्यूज रख करके आप अनोन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो ये रहा आपका टोटल प्रोडक्ट साइट्रेशन जिसमें हमने आयोडीमीट्री आयोडोमीट्री सैरीमीट्री डाइक्रोमीट्री आयोडोमीट्री ब्रोमेटोमीट्री सारा सब कुछ कवर किया है रिएक्शंस आप कॉमन देख सकते हैं जस्ट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे ही अब देखिए ये तो कॉमन हो गया जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है जस्ट आपको चेंज क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आयोडीन मीट्री लिया था तो वहाँ आपने आयोडीन यूज किया तो आयोडीन ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो गया सैरीमीट्री में क्या हुआ आपका सैरिकाइन सैरासाइन में कन्वर्ट हो गया आपका डाइक्रोमीट्री में क्या हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया प्रोमियम आइन सी आर प्लस थ्री में फिर आपने इधर देखा आयोडोमीट्री यानी आयोडेट किस में कन्वर्ट हो गया पोटेशियम आयोडेट ये कन्वर्ट हो गया आयोडीन में और पोटेशियम ब्रोमेट के बी आर किस में कन्वर्ट हो गया ब्रोमिन में तो आपने ये देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या होगा रिडक्शन होगा क्यों क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ डिग्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा और किसको ऑक्सीडाइज कराएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराता है किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक में करता है स्टेनस को स्टेनिक में करता है थायोसल्फेट को टेट्रासाइड में करता है आर्सेनिक एसिड को आर्सेनिक एसिड में करता है ऑक्सैनिक एसिड को यूटू प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज करता है तो ये था आपका टोटल रोडॉक्स रिएक्शन तो रोडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर फाइव में वहाँ पर हमें कवर करना है बेसिकली कंडक्टोमीट्री पोटेंशियोमीट्री एंड पोलोग्राफी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल